Assalamualaikum and hello everyone In this video, we are still going to talk about The electrophilic aromatic substitution reaction of benzene uh, With uh, the Friedel-Craft alkylation This time around, kita akan tengok What if the carbon is more than or equal to 3 So let's look on your notes on page 11 Okay, so let's look pada example page 11 ni dulu kan 2 chloropropin So what we have here adalah benzene Reaktkan dengan 2 chloropropin Means that we have 3 carbon Make sure each carbon kena ada 4 bond Lepas tu setiap satu tu Pada carbon nombor tu mesti ada chlorine Another um, bond tu We have hydrogen Okay and then make sure um, For the reagent Ataupun catalyst kita We have ECL3 FECL3 pun boleh juga Okay what happened adalah Hydrogen will combine with chlorine to form our byproduct HCl ni. Okay, tapi again, make sure to letak mana positif negatif charge kita dulu. Okay, tapi bila produk ni, okay, jangan lupa what we have byproduct HCl. So, apa yang tinggal adalah carbon kita. Okay, uh, carbon positive charge. Okay, yang ini kita akan substitutkan dengan hydrogen. So, yang ini, okay, means I'm going to draw okay, pada this carbon ataupun I'm going to label it carbon A ni. Okay, carbon A ni, uh, CI kita tak nak kan sebab dapat produk. We have hydrogen. Lagi, kita ada apa? Kita ada CH3. And then, we have another of our CH3. So, kita tulislah. So, this is actually our product ataupun our equation for the reaction with the 2 chloropropane. So, step 1, let's look adalah kita gonna react our haloalkin dengan Lewis acid. Okay, yang ini sebab Miss dah buat expanded kan, I'm just gonna do expanded uh, all the way. Mm, untuk step 1 ni je lah. Okay. So, what happen adalah I'm gonna react it with AlCl3. So, bond tu daripada mana? Pada chlorine akan pergi kepada aluminium. Okay, again, chlorine ni dia rich electron. Okay, yang AlCl3 ni poor electron. Aluminium ni sebab dia incomplete octet. Okay, so sebab itulah kita akan consider dia sebagai poor lagi lah. Okay, so what happen here? Ha, yang ni macam lain sikit eh. Bila kita buat uh, structure macam ni. Okay, tak apa. Macam ni kita nak buat copy paste je. Ataupun salin balik je lah untuk kamu eh. Kamu punya halu alkin tu. Lepas tu, okay. Ingat, our chlorine is actually bonded, the donate kepada aluminium. So, kena tunjuk dia akan form a bond with aluminium. Okay, tapi jangan lupa when chlorine donate, so kita ada positive charge. Aluminium tu dah accept, so dia kenalah ada negative charge. Okay, so yang ini yang form complex kita macam biasa tu lah, yang macam kita selalu buat. Ha, yang ini sebab bila Miss buat expanded macam ni, bentuk dia macam pelik sikit kan. Okay. Okay, tapi sekarang ni, um, ada lagi satu step lagi yang lebih. Okay, kenapa mesti cakap extra step? Okay, so previously, kalau kita dah form kompleks, kita buat yang itulah untuk step tu kan. Tapi sekarang ni, sebab carbon kita dah banyak dah. Carbon kita, we have three carbon kan. So, dia dah tak menyebuk dah. Dia dah move on dah. Macam, it's okay, we're going to form a new friend. Marilah kita break up. Um, macam tu lah. So, when this bond break, again, mesti akan pergi to more electronegative atom. So, between carbon dengan chlorine, carbon group 14, chlorine group 17. So, sebab tu lah break the bond, pergi kepada chlorine. Okay, so yang ni ada satu extra step dekat sini. So, bila dia break, so kita kena tunjuk lah what happen. Okay, so my product would be... Okay, yang ini mm, rearrange lah. Okay, so kat sini, um, uh, apa ni, bila dah donate, dia punya elektron. So, carbon ni patut ada positive charge. Tapi again, Miss nak lukis balik yang carbon hydrogen ni. Okay, so again, sebab dia dah donate elektron, so dia jadi ada positive charge. So, dia taklah positif dekat sini. Okay, tapi yang pada yang CLAL, CL3 ni, kita kena tulis lagi sekali. Again, uh, aluminium masih ada negative charge tu lagi sebab tak ada apa-apa happen. Chlorine tu sebab dia dah accept dah kan. Ha, so, bila dia accept, positif ni negative charge dah neutralize. So, tak ada charge kat situ. So, ni step 1. So, yang ini dia lain sikit lah bila carbon kita, uh, bila carbon kita more ataupun equal to 3. Uh, baru kita kena ada form carbocate ion. Okay. Kalau contohnya baru kena break. Tadi, kalau yang untuk chloroethane dengan chloromethane, kita kekalkan sahaja in terms of complex lah. Sebab yang ni cannot move on. Dia nak juga menyebut kan. Okay, tapi kalau bila carbon kita more than or equal to 3, uh, dia akan form carbocate ion kita sebenarnya. Okay, step 2 adalah formation of arenium ion. So, again, yang ni step yang sama sahaja dengan previous step semua macam ni. Tapi yang ini kita buat sama-sama lah. Okay, so Miss copy paste dekat sini. Okay, so 
Uh, what I'm going to do adalah kali ni Miss nak ambil yang carbocat ion sahaja Yang ASL3 tak nak apa-apa Okay so what happen sini ada cik elektron Dia akan pergi pada poor elektron Pada positive charge kita Okay so kita akan form produk kita ni lah Okay so uh, Yang untuk resonant ni Okay what happen adalah Dia bonded pada carbon yang positive charge ni kan Okay dia bonded pada satu hydrogen Okay lepas tu dia bonded kepada CH3 Lagi satu pun dia bonded kepada CH3 Ya, yang gini Miss buat dia macam kau campur expand dan condense kan ha? Dia terima sahaja Okay Tapi nanti kita nak buat dia is, uh, in resonance kan So I'm gonna do uh, Miss copy paste yang ni tiga kali je eh, Lagi dua kali lah Okay tapi kalau kamu kamu kena salin lagi sekali Okay so what happen here sekarang ni lah yang kita kena letak positive charge tu Again, positive charge is actually pada carbon number 2, 4 dengan 6 Okay, so 1, 2, 1 ni man, yang mana ada substituent lah Okay, lepas tu pada 2, 4, 6 tu letak positive charge Okay Maintainkan sahaja double bond kita So, sekarang kita tengok pada carbon number 2 ada positive charge Number 3 ada double bond So, maknanya pun dengan reach tu dekat-dekat sahaja So, dia uh, boleh dekat, dia senang nak derma lah So, we're going show the electron um, Apa ni? The electron is being donated pada carbon number 2 ni Okay, so we're going form a new bond lah Okay, so biru ni maintain saja. So, hijau ni kat tempat yang baru pula Okay, so sekarang ni kalau yang positif charge yang ini Sekarang ni positif charge pada number 4 Yang pun elektron Carbon number 5 tu sebelah dia tu reach ha. So yang ini pula yang macam penyayang ha. Nak bagi donate pula Okay, so dia bila dia bagi dia akan form a new bond lah dekat situ Okay, so pada carbon 6 dengan 1 Tak boleh nak saya menyayangi sebab tak ada double bond lah Ataupun tak boleh nak donate elekt any elektron Okay, so that's for our step 2 Okay, tapi pada step tu ni memang ini sahajalah there's no by product sebab yang ini kita react dengan carbocat ion kan yang ini is a separate entity yang ini kita akan reactkan dia pada step 3 so I'm going to choose any my resonance structure so I'm going to choose the first one ni okay, jangan lupa positive charge masih lagi pada carbon number 2 I'm going to react it with my chlorine Cl, Al, Cl3 Okay, so positive charge pada carbon number 2 Okay, ingat carbon ni baru ada 3 bond So, maknanya ada satu hydrogen bond dia yang tak ada So, kita kena tunjuk hydrogen ni Nak combine kan to form HCl ALCl3 jadi balik macam biasa So, chlorine ambil hydrogen And then this bond will break to form our benzene again Okay, so I'm here I'm going to draw the benzene I'm going to ambil benzene step 1 ni lah Okay, lepas tu yang ini sebab Miss Kopi Pis ni Miss Padam Jap Eru ni. Okay, again sebab bila bond tu collapse, dia akan form benzene, akan form HCl dengan AlCl3. So, that's for our two chloropropene. Okay, so for this case, kalau carbon kita more than or equal to 3, okay, kita kena break the bond lah pada step 1. Step 2 dengan 3 sama sahaja. So, now let's look back to page 1. Then kita akan tengok example chloropropene kita pula So chloropropene means that we have 3 carbon but And then pada carbon ni make sure each of it have 4 bond Lepas tu kita ada uh, satu tu chlorine lah Okay so this is the expanded form Tapi we nak buat condense sekejap I'm going to draw the condense form lah Okay ni bond CL ni miss nak sengaja je tunjuk the um, Apa ni ada line dekat situ Okay so what we have here adalah kita akan reactkan dia kita dengan Lewis Acid Catalyst which is ALCl3 Chlorine kita reach electron, aluminium pun electron sebab the incomplete octet lagi So we can donate the electron to aluminium Okay so what happened here adalah kita akan form a new bond kat sini Make sure kalau kita dah donate ke positive charge Except kita akan ada negative charge Okay So uh, again kalau carbon dia more than or equal to 3 Dia tak bukan dia tak akan form kompleks Dia akan pecah Okay sebab dia dah banyak member And dia dah boleh move on dah daripada kompleks ni Dia macam so okay I'm gonna break Okay but then dia adalah heterolytic cleavage Electron akan pergi to more electronegative atom Chlorine group 17 Carbon group 14 So kita akan break the bond lah dekat sini Okay so what happen here adalah Kita ada CH3, CH2, CH2 plus Sebab kita dah donate elektron Okay Tapi dekat sini okay yang ini Carbon dah donate So again we're going to put Kalau charge tu memang wajib letak 
Okay, klorin dah accept kan negative charge. So, positive, sedia ada dan positif sudah so tak ada charge. Aluminium ni dia kekal je sebab so dia tak buat apa-apa. Okay, tapi sekarang ni, ha, yang ini Mr. Balik-balik pula. Ha. Okay, tapi kali ni untuk CH3, CH2, CH2 ni, um, I'm going to do expanded jap. Sebab sebenarnya bila kita dah kabur ke ion, we have to look forward to the case of rearrangement. Okay, so contohnya dekat sini, okay. Um, kita nak terang okay, Kita kelaskan dulu carbon kita So primary, secondary, primary So bila tengok sebelah dia, jiran dia secondary So sebenarnya Dia rearrangement can occur Dia suka pergi nak buat um, shift lah Sebab dia nak form the more stable carbon ke ion okay, So yang ni ada extra step lagi dekat sini Kita tulislah one to hydride shift Sebab kali ni kita ubah positive charge ni dengan hydrogen okay, So Ha, yang ini kita dah tukarkan, kita dah rearrange. Okay, so sekarang ni, carbon secondary ni yang ada positive charge. Yang ini akan jadi ada hydrogen. Okay, so plus dengan yang kompleks ni sama sahaja. Okay, so bila kita tengok yang second one ni, yang first one ni adalah primary carbocate ion. Bila kita dah shift, dia jadi secondary carbocate ion which is the most stable lah. So sebab tu lah kita kena tengok uh, if there any rearrangement can occur. Okay, so that's for step 1. Okay, yang ini, uh, again, remember kalau more than ataupun uh, sebenarnya dia 3 pun boleh jugalah. Kalau 2 carbon, uh, dia masih lagi maintain dia dalam kompleks. 1 carbon pun maintain kompleks dia. Tapi kalau dah carbon dia more than equal to 3, dia boleh move on sendiri. Lepas tu check bila carbon ke ion, boleh tak rearrangement occur. Okay, step 2 entry, I believe you could try it yourself. Sebab sama sahaja macam previous-previous step.